Digital Games na área E galera, está começando mais um vídeo do canal Dessa vez o um vídeo da playlist do Construção do Volante Caseiro Esse é o vídeo 6.0 O que, que nós vamos estar fazendo nesse vídeo? Basicamente, eu vou estar ensinando a vocês Depois que você já gravou o bootloader Já fez a ligação, já fez o volante Já está tudo ligado Agora eu vou estar ensinando a você o que você tem que fazer A partir do momento que você conectar o seu Arduino No seu computador aí O que você vai ter que jogar de programação nele O que, que falta, como que vai configurar e galera, nesse vídeo eu vou estar fazendo não muito detalhado, eu vou estar detalhando mais essas partes no volante da venda. Para as pessoas que comparam o volante e o que você vai ter que fazer a partir do momento de você conectar no USB. Eu vou estar explicando lá mais detalhado e de uma forma mais simples. Esse vídeo eu vou estar explicando não muito detalhado, mas também de uma forma fácil para todo mundo estar tá entendendo. Mas no vídeo do volante para venda eu vou estar detalhando mais especificamente para a pessoa que vai estar comprando. Então bora lá galera de enrolação, demais e longas. Vamos começar esse vídeo aí, ensinar vocês como fazer essa configuração aí no Arduino. E se você gostou galera desse vídeo, aprendeu coisa nova, não esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito, inscreva no canal. Eles estão fazendo esse projetinho do Vlad que faz feedback aí. E ainda tem mais surpresas pra frente aí. Vou adicionar uma coisa mais muito louca nele aí. Que vocês vão gostar. Então fechou? Bora lá para o trabalho que eu vou ensinar vocês como tá fazendo. Chegando aqui na área de trabalho, galera, o que você vai ter que fazer? Eu vou estar deixando o link na descrição de um arquivo que você vai estar baixando do programa, dois softwarezinhos para você estar instalando no seu computador aí bem leve, não vai pesar nada aí para você estar configurando o seu volante. Eu vou estar deixando o link na descrição, você vai baixar, vai vir essa pasta aqui, ó, Volante FFB, Volante Force Feedback. Você vai dar dois cliques nela, ela vai abrir e dentro dela vai ter essa pasta aqui, ó, Software Volante. Você vai dar dois cliques nela. Vai abrir esses quatro arquivos aqui, ó. A primeira pasta aqui é um programinha que você vai precisar para estar jogando a programação do seu Arduino. E a programação é essa sketch aqui, esse arquivo .rex, que é própria para os Arduinos, né? FFB Will 0.16.leonardo. Tem aqui um arquivinho Leia-me com algumas informações. E esse programa aqui, Will Config, que é você vai estar tá precisando estar tá, tá configurando o seu volante aí. Confia aqui. Então você já pode estar começando instalando esse programinha aqui, o Will Config. Mas você vai clicar nele, clicar com o botão direito e vem em executar como administrador para não dar nenhum problema aí. Ele vai abrir essa caixinha aqui, você vem em Next. Aí você vem aqui em Green. Deixa aqui o diretório padrão dele aqui mesmo, não se preocupe que não vai vir nenhum outro programa junto com ele, é só ele mesmo que vai se instalar e deixa aqui nesse mesmo diretório para não acontecer nenhum erro aí, né? Aí você vem em install. Instalou o um programa, agora você já pode vir abrir essa pasta xloader, que é o programinha xloader. Ele é o executável dele e o bacana é que é só você dar dois cliques aqui que ele já vai abrir essa caixinha aqui, ele é um programa que não precisa de instalação, ele é só o executável dele aqui, abriu e pronto, mas é, vamos fazer assim, você vai fechar ele, pega esta página que ele está, arrasta para o lado aqui para dividir a tela, aí, daí você vai vir aqui no seu menu iniciar e vai pesquisar por gerenciador de dispositivos. Ó, eu só digitei gerenciador e ele já me aparece aqui, ó, gerenciador de dispositivos. Você vai dar um clique e ele vai abrir essa página dele aqui. Você também vai arrastar aqui para a esquerda para dividir a tela. No canto esquerdo está o gerenciador de dispositivos e no canto direito está a pasta com o software Xloader. O que você vai fazer? Agora você vai conectar o seu Arduino na sua USB. Conectei, ele até atualizou aqui o gerenciador de dispositivos. Isso vai vir aqui em portas com ELPT e o seu Arduino Leonardo aqui, no caso meu já está sendo reconhecido, ó. Arduino Leonardo com 11. Essa com 11 é a porta USB que está usando, esse número aqui pode variar, a sua porta com 9, com 8, com 7, com 12, com 20, a minha está com 11. Então o que você vai ter que fazer? Você vem aqui, abre o Xload, ele abriu a caixinha dele, eu vou deixar aqui no meio. E aqui, em Device, você vai selecionar por Leonardo 32 do 4, que é o microcontrolador do seu Arduino Leonardo. Selecionou, Leonardo 32 do 4, agora você vai vir aqui na porta. Para mim, você pode ver que só está aparecendo essa 11, estava a 13 ali, só que agora só está a 11. Então, o que você tem que fazer? Essa porta, você tem que selecionar a porta que está o bootloader do seu Arduino. 
Então você vai vir aqui no seu Arduino e vai clicar no botão Reset no Arduino. Quando resetar, ele vai aparecer Arduino Leonardo Bootloader e outra porta USB aqui, com 13, por exemplo. Aí, se o seu, por exemplo, apareceu com 13, você vai vir aqui e a com 13 vai aparecer aqui também. Então você vai resetar o seu Arduino Leonardo, ele vai aparecer aqui Arduino Leonardo Bootloader, vai mudar a especificação da porta, no caso a minha primeira está com 11, depois quando põe na Bootloader ele vai com 13, quando aparecer com 13 aqui, você vem aqui no Comport, clica aqui na setinha e vai aparecer a com 13 também, e você seleciona a com 13 aqui também, entendeu? Não é a com 13, é a sua porta USB que está é aparecendo no seu Arduino quando está com o bootloader. E aqui em Hex File, você vai vir nesses três pontinhos. Ele vai abrir essa aba aqui e você vai procurar pela pasta de download que você baixou lá e vai procurar aquele arquivo .hex. Lembra que eu falei? No caso meu está na área de trabalho. Volante FFB. Software Volante. E esse arquivo aqui, ó, ffb will.0.16.leonardo com a extensão .rex. Você vai dar um clique nele, vai vir aqui em abrir. Beleza, ó. Em Rex file ele já mostrou aqui o diretório do meu arquivo .rex. O device está Leonardo 24. Minha porta está com a porta com o bootloader do Arduino, tem que estar com o bootloader. E barulho rate você deixa nessa mesmo que a numeração que vier aí não mexe. No caso meu veio com 57.600. Deixa o valor aí, não mexa. E agora você tem que clicar em upload, mas calma aí não clica. Você tem que primeiro clicar em upload quando o seu Arduino está no bootloader. Então você vai fazer aqui de novo. Vai clicar no botão reset do Arduino. O gerenciador de dispositivos aqui vai atualizar. Vai aparecer Arduino Leonardo bootloader e a porta que está conectado ao bootloader, quando ele estiver no bootloader, você vem rapidinho e clica aqui em upload. Carregou o upload, ele aqui, Arduino Leonardo, bootloader aparecendo, ele vai segurar por um tempinho mais, e aqui embaixo vai aparecer o upload completo, e se tiver falha vai aparecer que falhou, mas se você fizer certinho, na hora que tiver o bootloader aqui, você vem rapidinho clicar em upload aqui, vai dar certinho, e o que você fez aqui deu certo para você, o que você fez foi jogar uma programação que faz com que o seu computador entenda que o seu Arduino é basicamente um joystick. É isso mesmo, você já conectou um joystick no seu PC? Quando você vai lá no dispositivo de impressora, ele aparece um controlinho lá, né? Agora se você for lá, ó, você pode fechar tudo aqui, não vai mexer mais. E você vem no seu menu iniciar e vem dispositivos e impressoras. Se você não tem aqui, você digita aqui dispositivos e impressoras. O meu já tem aqui, que é o Windows 7, eu vou clicar aqui. Aqui, ó, estou nos dispositivos e impressora. E ele já reconheceu aqui, ó, como controlinho que eu falei para vocês, como o Arduino Leonardo. Então, já o seu Windows já está reconhecendo o seu Arduino Leonardo como um controlador. Se ele não estiver aparecendo esse controlinho, não se preocupe, ele pode estar aparecendo um mouse ou um teclado, mas depois se dá uma atualizada aqui, ele já pode voltar a aparecer o joystick ali. O importante é que ele esteja aparecendo aqui em dispositivos e reconhecendo como o Arduino Leonardo aqui. Se você vir clicar nele, vir com o botão direito e vir em configurações do controlador de jogo, ele vai abrir essa outra janelinha e você deixando selecionado aqui Arduino Leonardo e vindo em propriedades, você já percebe que está é, os eixos X, Y, Z, a rotação. Se eu girar o meu volante aqui, ó, o eixo X aqui é, e o Y aqui já giram. Ó. E abrindo essa caixa, você já percebe aqui que está todas as funções dos seus portas digitais, das suas portas analógicas, do seu encoder. Mas isso para você ainda não vai estar tá aparecendo que estão selecionados aqui, porque ainda não configuramos. É só para basicamente vocês saberem que o seu Windows está reconhecendo. Fechou tudo ali, agora você vai abrir aquele programinha que você instalou, no meu caso ele está aqui na área de trabalho, é o Will Config. instalou ele, você vai dar dois cliques nele para abrir. Ele abriu aqui, e bom, o meu já está configurado, mas eu vou mostrar para vocês um pouco desse programinha para vocês aprenderem a mexer nele. Primeiro, esse string aqui é o ângulo, o grau do seu volante, no meu caso aqui está 900, 
Ó, o máximo dele é 2.160 graus. Lembra que eu sempre falava que o volante pode ter 2.160 graus? Então, até simulador de ônibus você pode jogar. Pode jogar simulador de carro aí com seus 900 graus, com seus 700, 1080. Você pode configurar o grau que você quiser aqui, ó. Por exemplo, no meu eu vou deixar o 900 graus aqui, que é que eu tava jogando no Eurotruck Simulator, eu deixo 900 graus. Mas, às vezes, é, eu coloco no Eurotruck Simulator com 1080, fica bem bacana. Mas o original mesmo do jogo é 900 graus. Aqui, Center Wheel, é para centralizar o seu volante. Eu já vou explicar esse mais para frente. Esse status, esse triângulo aqui é o seu volante. Se você virar o seu volante, o triângulo também vira. Ó. Eu estou virando o meu volante. Essas três barrinhas aqui são o seu analógico, os seus pedais. Ó. Acelerador, freio, embreagem. Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 32 aqui são as suas portas digitais. Que no caso vai ser o seu câmbio, ó. Engatando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a ré, a mudar para caixa alta, caixa baixa, ó. Tá reconhecendo tudo aqui. Upload. Esse é Automatic Check for Updates. Você deixa selecionado para quando tiver uma versão atualizada desse Wheel Config, ele sempre atualiza automaticamente. Se você quiser clicar aqui em Check No, ele vai checar se tem alguma atualização. Em Select. Aqui está em Game Device, meu Arduino Leonardo. Wheel com porte ou a porta do seu Arduino sem a estar com o bootloader, é a porta original mesmo do Arduino aqui em Game Effects é para configurar o Force Feedback em Desktop efeitos é o, o efeito do Force Feedback no Desktop, na área trabalho né é os efeitos mais do Force Feedback aqui são essas barrinhas de configuração são todas de efeitos para Force Feedback Aqui em Profile, o que eu achei bacana desse jogo, é que você consegue, é que você consegue criar profiles para cada jogo. Por exemplo, eu criei um profile aqui do Eurotruck Simulator 2, que é 900 graus. Aí eu criei outro profile aqui, que é 1800 graus. Ó. Aí eu mudo aqui, já está 1800, já está minhas configurações para mim estar jogando com 1800 graus. Aí você pode estar tá clicando aqui em New, configurar, colocar o um nome de um, um, um profile para você, para o seu jogo aí. Para você estar mudando, configurando o seu jogo Cada jogo que você jogar, você vem aqui e muda. Isso se você, por exemplo, jogar, tipo, um jogo que você joga 900 graus, outro joga 1080, outro joga 2000 graus. Mas aí você sempre joga em um grau fixo, não precisa você estar tá vindo mudando aqui, mas eu achei bem bacana essa opção aqui. Chega em relação agora, de ficar explicando para vocês que isso vai ter que vir. Na última aba do Select, você vem em Advanced Setting. Ele vai abrir essa aba aqui. E o que você vai ter que fazer? Ó, presta atenção que aqui é muito importante, que aqui é a configuração do seu volante para você estar tá conseguindo conseguir jogar nos jogos. E aqui em Drive Settings, em Command Mode, se você fizer o seu volante com o Force Feedback, você deixa em PWM mais menos. Se você não fez o seu volante sem o Force Feedback, não fez com o Force Feedback, você pode deixar em PWM mais DIR ou só PWM. Mas se você fez com o Force Feedback, você tem que deixar do PWM mais menos, para funcionar correto. PWM Frequency, você deixa na última, no caso a minha aqui é 20 kHz, alguma coisa assim. Encoder PPR, é o giro do seu encoder. No meu caso, eu comprei o um encoder de 600 pulsos, então aqui eu coloco 600, mas se você... Fez o seu encoder ligado direto no eixo do volante, você deixa o número de pulsos do seu encoder exato. Por exemplo, o meu é 600, então coloco exato 600. Se você colocou o encoder direto no eixo do seu volante, mas se você usou engrenagem para você estar tá fazendo isso, você tem que mudar o valor aqui até você ver que o seu triângulo está girando centralizado com o seu volante. Por exemplo, o meu volante está reto, lá no triângulo está reto. Vou girar a metade dele. Tirei a metade dele, ó. Não está tão centralizado. Então, o que você vai fazer? Vai aumentar aqui. No meu caso, eu já sei que o meu é 1620. Já deu certo com 1620. Vou deixar aqui. É, volante no meio. Vou centralizar meu volante. E, ó. Centralizou certo com o triângulo, ó. Tá no meio, lá também. Que tá centralizado, tá centralizado também. Isso você tem, tem que fazer o teste. Em digital inputs, são os botões que você usou nas portas digitais do seu Arduino para ligar o câmbio. No meu caso, usei a D2, D3, D4, D5, D8, D9, D12 e a D13. Aí você vai vindo aqui selecionando e especificando a porta digital que você usou. Bem simples. 
e analógicos inputs são os analógicos das portas digitais do seu Arduino. Esse eixo X axis aqui, você tem que colocar esse ENC01, que é o seu encoder. Ele tem que estar nesse eixo X aqui. E na Y, na Z e na RX, você coloca a porta digital que você ligou os seus pedais, embreagem, freio acelerador. No meu caso, A0, A2 e A1. A0, A1, A2, né? A3 eu não liguei. E não tem mais o que você mexer aqui, não mexe mais nada, dá um OK. Vê se o seu volante está centralizado certo. E lembra, galera, aquele botão que eu falei para vocês que no volante tem que ter aquele switch on off? Então, por exemplo, aqui, ó, eu cliquei OK e meu volante se configurou. Meu triângulo aqui na tela está no meio, mas meu volante não está centralizado. Ó, se eu for centralizar meu volante, o triângulo fica lá, ó, daquele jeito torto ali. Então, o que você tem que fazer? Você desliga aquele botão. Quando você desliga, esse triângulo centraliza no meio. E, ó, eu tô girando meu volante e meu volante não tá girando, ó. O volante não gira. Ele só dá uma ameaçada de que vai girar, mas não gira. Então, o que você tem que fazer? Centraliza o seu volante no meio e liga aquele botão. A partir do momento que você ligou, seu volante volta a funcionar e centralizado naquele eixo ali que você colocou. Se, por exemplo, você tá no seu jogo e você percebeu que o seu volante perdeu a calibração... Você vem aqui, desliga o volante, desliga o botão, vem, centraliza o seu volante no meio, liga de novo e pronto. Isso é bem legal. E não tem esse center wheel aqui, ele faz o mesmo papel que a gente acabou de fazer do botão aqui. Só que é bem mais fácil no botão, né? Só desliga, centraliza e pronto. Pensou? Não tivesse esse botão, você tinha que sair do jogo, abrir esse programa e vir aqui em center wheel? Muito chato, né? É, mas então, basicamente é isso, galera. A configuração está toda pronta. Eu espero que tenham gostado do vídeo, galera. Não esqueça de deixar o seu like se você aprendeu alguma coisa nova no vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos que estão fazendo volante. Até ensinando eles aí também a fazer a configuração. Se você ficou com alguma dúvida, pode postar nos comentários que eu vou estar procurando te responder o mais rápido possível para estar te ajudando aí. Tem dúvida da construção, tem dúvida da ligação, tem dúvida no seu Arduino, não está funcionando alguma coisa. Funcionou, mas não funcionou do jeito que você queria. Pode estar perguntando aí que eu respondo para vocês. Mas, mas então é isso, galera. Muito obrigado por assistir ao vídeo. E então é isso. Fui.